Fala internautas e amigos da Extrema RPG Eu sou o JJ e trago para vocês mais uma aventura Quer dizer, opa, <risos> mais uma apresentação de background, né? E nós vemos aí com o personagem da aventura Escaladas da Guerra São cinco novos recrutas da companhia Recrutas 11 Excelente only play, excelente jogadores Vamos conhecer um pouquinho mais desse pessoal que está sobrevivendo? Vamos lá, vamos lá Hoje nós temos o Tiger Tiger, Tiger Gosta desse nome, Tiger Tiger, apresenta o teu personagem para nós aí, fica à vontade, amigo. E aí, pessoal, boa noite ou boa tarde, bom dia, não sei em qual horário o pessoal está assistindo, né? Boa tarde, boa noite, bom é... dia! Isso aí. Então, o nome do meu personagem é Tiger Brian. É, ele é um humano e a classe dele é guerreiro, é um fighter. A tendência dele é leal neutro. Ele tem, recentemente, ele foi convertido pra, pelo deus Kelenvor, que é o deus da morte. Porém, não é a morte maligna, de certa forma, não é uma morte neutra. É. E o antecedente dele é soldado, oficial, ele foi um oficial da milícia dele, da cidade dele. O objetivo dele é provar a si mesmo que pode ser o melhor mestre de batalhas que a sua região conheceu. Ele tem alguns traços de personalidade, que ele perdeu muitos amigos e ele é devagar para fazer novos amigos verdadeiros. E ele enfrenta os problemas dele de forma estratégica. Ele tem um ideal que ele faz o que tem que fazer e obedece apenas à autoridade. Porque como militar ele cresceu nesse tipo de ambiente muito rígido, ele aprendeu dessa forma. Ele tem uma ligação é que ele nunca vai esquecer a destruidora derrota que a companhia dele sofreu e nem os inimigos que a causaram. Ele tem uma fraqueza também, que ele obedece à lei mesmo se a lei trouxer angústia. Porém, ele não vai obedecer uma lei cega, de certa forma. Ele só vai obedecer cegamente uma lei em que ele se comprometeu. Se ele se comprometer com aquele, com a cidade, com um tipo de, de causa, aí sim ele vai defender aquilo lá cegamente. Ele tem alguns aliados, que são vários soldados de cidades vizinhas que ele conheceu, e ele também tem um inimigo mortal, que é o nome é de um bro, comandante também, o Jar Jaweri. Ele é um comandante de Vairon, em Comanta, que atacou o Valachab, que é a cidade que ele nasceu, e venceu, de certa forma, é, matando a maioria dos homens que ele comandava. Quer saber um pouquinho mais da história dele? Não, perfeito. E me diz aí como é que ele foi parar em Shair, cara. Essa é uma história que me interessa bastante. Então, ele, ele nasceu na vila né, do Val Achabe, que é uma pequena vila lá da, do Vale da Nelo, na região dos vales. Ele tem o pai dele lá que ele era mexer com carroça, consertava carroça. Mas que na infância, na, na juventude, o pai dele era guerreiro. Então ele queria mesmo destino para o Taiga. Então, quando ele tinha, querendo uma vida honrosa para o filho, né, tendo passado mais das batalhas, o pai levou o garoto, agora com uns 12 anos, mais ou menos, para trabalhar lá no quartel dos Cavaleiros do Vale, que ficava na parte leste da vila dele lá. E aí, ele, ali ele começou a ajudar na limpeza, lá na organização do local, lá limpando as armaduras, as armas, o complexo era um muradão lá, tipo, parecia uma prisão, que eles encarceravam os bandidos da, da, do, do vale ali. E com o tempo ele foi crescendo, ficando forte pra caramba. É, o povo foi vendo isso e foi vendo a confiança do general lá, que fez é, a sua morte de um soldado. Né? E com o tempo, quando ele teve 25 anos mais ou menos, ele tomou a liderança lá da milícia. É, venceu algumas batalhas junto com os cavaleiros do vale. Só que aí ele sofreu essa derrota aí pro Drow, de um exército Drow, que era meio diferente. Eles atacavam de forma furtiva e com recursos súbitos. E isso era bem diferente para ele. E depois da derrota, ele deixou o Val Achado parcialmente destruído e com várias baixas. Ele se sentiu muito frustrado, ferido. E no final da batalha, ele correu até a casa do pai dele, da, da mãe dele, que a mãe dele estava muito doente. É, 
E ele falou pro pai dele que, tava, que tinha errado na estratégia, que acabou na, resultando na morte de várias pessoas. E o pai dele incentivou ele então, a, a buscar mais, tipo, mais experiência, mais poder, porque aquele vale ali é muito pequeno. E o pai dele acreditava que ele estava destinado a coisas maiores. E ele não conhecia nada além da vida dele lá. Ele conhecia soldados da vida do que de vez em quando ele via lá. Só que com a ideia do pai dele, ele decidiu então ir para Chaí, que foi uma cidade onde um andarelho passou lá e falou que estava precisando, que estava em guerra e que estava precisando de guerreiros valiosos. E ele achou a oportunidade certa de ir para lá para subir na patente dele, ganhar reconhecimento é, militar, de outra forma, e ser reconhecido como um grande guerreiro e ganhar experiência para poder depois vencer o drone, né, que é com a vida dele. Então, isso aí foi para lá nesse emprego. Perfeita história. Me diz uma coisa, você está vindo já da quinta edição, quarta, terceira, você já conheceu, já jogou, conta para nós um pouquinho da tua experiência aí no sistema da, de, de RPG. É a primeira aventura? Não, já, já tem experiência, né? Então, meu primeiro contato com o RPG mesmo foi com 10 anos de idade, que os meus primos eles fizeram um RPG meio, meio ruim, né? De Naruto. <risos> <risos> e a gente era fã na época. E a gente jogava aqui lá. Tipo, ah, assim, sim! Era, um era tipo isso, a gente tipo, montando as builds. Tipo, ah, ia jogando lá, era uma comédia, era mais comédia do que luta mesmo. Só entre os primos mesmo. Só que esse foi o meu primeiro contato. E depois de um tempo eu fui na casa de um primo mais velho. E ele tinha os livros do mestre e do jogador de D&D 3.5. E tipo, eu nunca tinha visto isso. Quando eu vi o livro, comecei a ler. Rapaz, eu me apaixonei por uma oportunidade de você criar um personagem. Que tem uma vida, você pode fazer qualquer coisa naquele universo. Tem essa criatividade. Eu sempre gostei de da criatividade para criar história, para criar um personagem. E eu me apaixonei, só que nunca teve a oportunidade de jogar mesmo. Tipo assim, ele tinha os livros para, mas não tinha mesmo. Nunca deu certo de amor mesmo para jogar. Até que ano passado, no YouTube, eu estava vendo e vi um vídeo sobre de, de quinta edição que tinha saído, lançada a quinta edição, em português. Né? E, e aí eu comecei a ver, rapaz, e me deu aquela vontade, voltou tudo aquilo que quando eu era criança queria jogar e não consegui e aí eu fiz tudo mais como jogar e descobri os grupos como jogar online e tal e aí desde o final do ano passado que eu tô jogando aqui quinta edição Perfeito, me diz uma coisa, quando você montou o teu personagem, você pulou alguma build, algum esquema diferente, alguma coisa para ele, ou você foi montando aos pouquinhos e foi jogando assim, conta pra nós essa tua estratégia que você montou. Teve alguma primeiro, né? <risos> então, basicamente, eu sempre monto em cima um pouco da história, do que que realmente faz sentido na história do personagem e como o meu personagem é pra ser um líder, alguém que tá ali, um líder de, de batalha, ele tem que ser bom em tudo. Então, eu, eu coloquei ali um pouco na minha build algo para defesa, um talento para defesa, que vai me ajudar na defesa, e coloquei também alguma coisa para ataque. Então eu tento mediar isso aí de ataque e defesa dele, e focar também, depois que eu pretendo fazer isso, não cheguei no nível, mas quando eu pegar o nível 3, manobra, eu quero pegar as manobras de comandante, tá, de combate, que eu quero que ele seja esse cara mais prático nesse combate. Perfeito. E me diz uma coisa, chegou a pular já alguma estratégia para o teu personagem com relação a ele não morrer cedo, ou como fugir, alguma coisa nesse sentido? Eduardo? Ó, basicamente, não. Ele, tipo assim, eu vou tentar fazer com que ele seja original no jeito de agir. Eu vou fazer algo só para tentar, tentar viver. Tipo, se ele chegar numa situação que eu tenho que escolher entre fazer o personagem, e até escolher algo que vai ser melhor para mim, eu vou tentar fazer o meu personagem do jeito que ele deveria ser. A personalidade dele. Mas... É isso aí. É mais a questão do, do roleplay. Perfeito. Olha, muito obrigado pela apresentação. Ah, de... e, pra, e pra viver também, claro, ele gosta de se manter informado, viu? 
Ele gosta de saber o que está acontecendo. <risos> Tem que tentar sempre sobreviver, né? Ah, mas uma coisa, você já teve aventura com o teu grupo? O que, que achou dele? Será que vocês vão conseguir chegar longe? Tem alguma esperança? <risos> Tem, tem sim, a gente está com um grupo diversificado ali de, de classes, ali, cada um tem seu talento, cada um tem uma função, de certa forma. O grupo, em alguns casos, até o próprio Tiger tem um certo entendimento de ideais ali com alguns, que ele é um cara muito ponta firme, se pensar muito diferente dele, ele vai tentar, de certa forma, não, ele não vai agredir a pessoa assim não, mas ele vai impor, impor não afirmar, deixar claro qual que é o que ele acha, né? E, e falar na cara. É o mesmo, não sei. O ponto Mas, de vista assim, dele, ele não deixa passar, né? Não, ele não deixa passar. Ele é bem direto no que ele acha. E ele é muito justo, né? Ele é muito leal, assim. A parte leal dele não deixa ele, ele ser injusto, né? Ele não é bom, de certa forma. Ele não é nem bom, nem mal. Mas ele gosta das coisas bem certas. Perfeito. Tá, mas, mas ele acha. Oh. Pode falar. O que ele acha, por mais que tenha esse desentendimento, o, os personagens ele acha que são bons combatentes, né? Isso já é um ponto muito positivo para ele. Perfeito. Muito obrigado pela apresentação. Boa sorte, hein? Sobreviva, soldado! <risos> Bem pessoal, esse aqui foi mais um personagem, o Tiger, nosso guerreiro valoroso aí que quer saber de porrada, 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 como diria o Coisa, tá na hora do pau, é com ele mesmo, né, se você gostou, curta as aventuras, são cinco novos jogadores, recrutas, uh, recrutas da, da série 11, é o nosso 11 um primeiro grupo de jogadores, tá, cada um tem um perfil diferente, uma personalidade diferente, Acompanhe nossas aventuras da Extreme RPG com vocês. Até a próxima, pessoal.